നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ബീന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പത്ത് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പത്ത് ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ സ്ഥാപകരും ആണ് കേട്ടോ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതിന്റെ സ്ഥാപകരും ആശയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു എസ് സി ആർ ടിയിലെ ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് നോക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിലുള്ള ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സും കൂടെ പറയും അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ആര്യ സമാജം ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി എന്തൊക്കെയാണ് ആശയങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന ശൈശവ വിവാഹം എന്നിവയെ എതിർത്തു വിഗ്രഹാരാധനയെയും ശൈശവ വിവാഹത്തെയും എതിർത്തു അപ്പൊ ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിഗ്രഹാരാധന ശൈശവ വിവാഹം എന്നിവയെ എതിർത്തു ഇനി ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിതമാവുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യം ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ നവീകരണത്തിലൂടെ ഹൈന്ദവ നവീകരണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മഹത്തരമാക്കുക ഹൈന്ദവ നവീകരണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മഹത്തരമാക്കുക എന്നതാണ് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ എന്ത് ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ആരുടേതാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടേതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ആരുടേതാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടേതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്താണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആശയം എന്താണ് വിഗ്രഹാരാധന ശൈശവ വിവാഹം എന്നിവയെ എതിർത്തു ഇനി അതിന്റെ ആപ്തവാക്യം ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഹൈന്ദവ നവീകരണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മഹത്തരമാക്കുക സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ആഹ്വാനമാണ് എന്ത് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥ അനാചാരങ്ങൾ എന്നിവയെ എതിർത്തു ജാതി വ്യവസ്ഥ അനാചാരങ്ങൾ എന്നിവയെ എതിർത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആശയമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് കേട്ടോ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ഥാപകൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ാണ് ബേലൂർ ബേലൂരാണ് ആസ്ഥാനം രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം ബേലൂരാണ് കൊൽക്കത്ത രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ആത്മാനോ മോക്ഷാർത്ഥം ജഗത് ഹിതായ എന്താണ് ആത്മാനോ ആത്മാനോ മോക്ഷാർത്ഥം ആത്മാനോ മോക്ഷാർത്ഥം ജനത് ഹിതായ എന്നുള്ളതാണ് ജഗത് ഹിതായ എന്നുള്ളതാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആപ്തവാക്യം രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ വനിതാ വിഭാഗമാണ് ശാരദാ മഠം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരദാ മഠം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്
അപ്പൊ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന് വിവേകാനന്ദനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന് വിവേകാനന്ദനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് അതുപോലെ വിവേകാനന്ദനെ വേദാന്ത ശിരോമണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് വിവേകാനന്ദനെ വേദാര വേദാന്ത ശിരോമണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് വില്യം ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വിവേകാനന്ദൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ശരത്ചന്ദ്ര ഗുപ്തനാണ് ശരത്ചന്ദ്ര ഗുപ്തൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനമാണ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുരോഗതിക്കായി വാദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുരോഗതിക്കായി വാദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അപ്പോ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് പറഞ്ഞു വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ അതേ വർഷമാണ് കേട്ടോ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡിൽ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡിൽ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് കോളേജ് കേട്ടോ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡിൽ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യു പിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് മുസ്ലിം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് മുസ്ലിം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരംഗ് ആണ് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിശ്ര ഭോജനം മിശ്ര വിവാഹം വിധവാ പുനർവിവാഹം സ്ത്രീകളുടെയും പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പുരോഗതി എന്നിവയ്ക്കായി നിലകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിശ്ര ഭോജനം മിശ്ര വിവാഹം വിധവാ പുനർവിവാഹം സ്ത്രീകളുടെയും പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പുരോഗതി എന്നിവയ്ക്കായി നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ് റാനഡെ അതുപോലെ രാമകൃഷ്ണ ഭണ്ഡാർക്കർ ആരൊക്കെയാണ് റാനഡെ റാനഡെ മഹാ ദേവ് ഗോവിന്ദ റാനഡെയും രാമകൃഷ്ണ ഭണ്ഡാർക്കർ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങളായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ സമാജം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രയർ സൊസൈറ്റി എന്താണ് പ്രയർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആനി ബസന്റ് ആണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആനി ബസന്റ് ആണ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിനായി നിലകൊണ്ടു ആശയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിനായിട്ട് നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്
ന്യൂയോർക്കിലാണ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി രൂപം കൊള്ളുന്നത് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാവറ്റ് സ്കീം ഹെൻറി ഓൾക്കോട്ടു ആണ് കേട്ടോ ബ്ലാവറ്റ് സ്കീം ഹെൻറി ഓൾക്കോട്ടു ആണ് സ്ഥാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനമാണ് എന്ത് അടയാർ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനമാണ് അടയാർ ഈ അടയാറിൽ സ്ഥാപിതമായ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രധാന നേതാവാണ് ആര് ആനി ബസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാവർട്ട് സ്കീയും ഹെൻറി ഓൾക്കോട്ടു ആണ് ബ്ലാവർട്ട് സ്കി ബ്ലാവർട്ട് സ്കീയും ഹെൻറി ഓൾക്കോട്ടു ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയില് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടയാറിലാണ് അടയാറിലുള്ള എന്താ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രധാന നേതാവാണ് ആനി ബസന്റ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി മലബാറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ ആണ് മഞ്ചേരി രാമയ്യർ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ ആണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി മലബാറിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആനി ബസന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആനി ബസന്റ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആനി ബസന്റ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സൊസൈറ്റിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആനി ബസന്റ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആനി ബസന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ആനി ബസന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ആ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ കോമൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം കോമൺ വീലും ന്യൂ ഇന്ത്യയും ആനി ബസന്റിന്റെ പത്രങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഹിതകാരിണി സമാജം ഹിതകാരിണി സമാജം വീരേശലിംഗമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വീരേശലിംഗം ആശയം എന്തൊക്കെയാണ് വിധവാ പുനർവിവാഹത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായിട്ട് പ്രചാരണം നടത്തി വിധവാ പുനർവിവാഹത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി പ്രചാരണം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആശയം ഹിതകാരിണി സഭ വീരേശലിംഗമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അപ്പൊ വീരേശലിംഗമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗം ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ആന്ധ്രയിലാണ് കേട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസികയാണ് വിവേക വർധിനി എന്താണ് വിവേക വർധിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസിക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വീരേശലിംഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതും ആരാണ് വീരേശലിംഗം പന്തലു ആണ് ഓക്കെ വീരേശലിംഗം പന്തലു ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഹിതകാരിണി സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീരേശലിംഗം പന്തലു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് സ്ഥാപകൻ ആരാണ് വീരേശലിംഗം അതിന്റെ എന്താണ് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് വിധവാ പുനർവിവാഹത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായിട്ട് പ്രചാരണം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സത്യശോധക് സമാജം ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ജ്യോതിബ ഫൂലെ ആണ് സത്യശോധക് സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ജ്യോതിബ ഫൂലെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദുരാചാരങ്ങളെയും പുരോഹിത മേധാവിത്വത്തെയും എതിർത്തു ദുരാചാരങ്ങളെയും പുരോഹിത മേധാവിത്വത്തെയും എതിർത്തു പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കായിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്താ ജ്യോതിബ ഫൂലയുടെ ആശയങ്ങളാണ് ദുരാചാരങ്ങളെയും പുരോഹിത മേധാവിത്വത്തെയും എതിർത്തു പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കായിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇനി സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് പൂനെയിലാണ് പൂനെയിലാണ് സത്യശോധക് സമാജം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ഈ സത്യശോധക് സമാജം 
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് സത്യശോധക് സമാജം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ജ്യോതി റാവു ഫൂലയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തക പുസ്തകമാണ് ഗുലാംഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുലാംഗിരി ഗുലാംഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിബ ഫൂലയുടെ ജ്യോതിബ ഫൂലയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സത്യശോധക് സമാജിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമാണ് ദീനബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദീനബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്രമാണ് പൂനെയിലെ അപ്പൊ സത്യശോധക് സമാജിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ദീനബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ എന്താണ് ആശയം ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും എതിർത്തു ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയും എതിർത്തത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തമിഴ്നാടാണ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് രൂപീകൃതമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തുല്യ അവകാശമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തുല്യ അവകാശമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണ് എന്താണ് ആശയം ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും എതിർത്തു പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കായി നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആശയമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയാത്ത കുറച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കൂടെ പറയാം അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ബ്രഹ്മ സമാജം ബ്രഹ്മ സമാജം നമുക്ക് അടുത്തൊരു പേജിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ബ്രഹ്മ സമാജം ബ്രഹ്മ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ബ്രഹ്മ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ അടുത്തത് ോധിനി സഭ തത്വബോധിനി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ആറ് നെക്സ്റ്റ് വേദ സമാജം വേദ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വേദ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് വേദ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഒന്ന് ശ്രീധരലു നായിഡു ശ്രീധരലു നായിഡു അതുപോലെ കേശവ ചന്ദ്രസൻ എന്നിവരാണ് കേശവ ചന്ദ്രസൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് പൂന സാർവജനിക് സഭ പൂന സാർവജനിക് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ ആണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അടുത്തത് ദേവ സമാജ് ദേവ സമാജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്ഥാപകൻ പണ്ഡിറ്റ് ശിവനാരായൺ അഗ്നിഹോത്രി പണ്ഡിറ്റ് ശിവനാരായൺ അഗ്നിഹോത്രി ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മദ്രാസ് മഹാജനസഭ മദ്രാസ് മദ്രാസ് മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മദ്രാസ് മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ചത് എം വീരരാഘവാചാര്യരാണ് കേട്ടോ എം വീര രാഘവാചാര്യർ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി
அடுத்தது ஹிதகாரிணி சமாஜ் ஹிதகாரிணி ஹிதகாரிணி சமாஜ் ஸ்தாபிச்சது வீரேஷலிங்கம் வீரேஷலிங்கம் நம்ம பறஞ்சு அல்லே வீரேஷலிங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறிலான ஹிந்து மகாசபா ஹிந்து மகாசபையுடைய ஸ்தாபகன் ஆரான மதன் மோகன் மாளவ்யா ஆன மதன் மோகன் மாளவ்யா வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அனக்காடமியில் இண்டிபென்டன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் ஓஃபർ வந்துட்டுണ്ട് அதாவது இண்டிபென்டன்ஸ் டே ஆயிட்டுள்ள நாளை ஓகஸ்ட் பதினஞ்சின் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கையான எங்கி நீங்களே காத்திருக்கிறது பதினஞ்சு சதமானம் டிஸ்கவுண்டும் ஆறு மாதத்தை அடிஷனல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுமான அதாவது நீங்களிப்போ பன்னெண்டு மாதத்தை சப்ஸ்கிரிப்ஷனான எடுக்கிறது எங்கி நீங்கள்க்கு பதினஞ்சு சதமானம் டிஸ்கவுண்டினோடப்பம் ஆறு மாதம் எக்ஸ்ட்ரா கிட்டும் அதாவது பன்னெண்டு மாதத்தை கோர்ஸ் எடுத்து கழிஞ்சால் நீங்கள் பதினெட்டு மாதம் ஆன அவிட கிட்டுது அதுபோல இருபத்தி நாலு மாதத்தை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து கழிஞ்சால் பதினஞ்சு சதமானம் டிஸ்கவுண்ட் லிக்கும் கூடாது எக்ஸ்ட்ரா ஆறு மாதம் அதாவது இருபத்தி நாலு ஆறும் கூட சேர்த்து முப்பத் மாதத்தை சப்ஸ்கிரிப்ஷனான நீங்கள் லிக்கானாயிட்டு போகிறது அப்போ ஈ ஓஃபர் எது பயணம் ஓகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்தினான அப்போ ஈ ஓஃபர் லிக்கானாயிட்டு நம்மட ரெஃபரல் கோடாயிட்டுள்ள பீன யூஸ் செய்தால் மதி இப்போ பீன எது பயணம் ரெஃபரல் கோட் யூஸ் செய்து கழிஞ்சால் நீங்களே காத்திருக்கிறது பதினஞ்சு சதமானம் ஒன்னிலான அப்போ இத்தையும் பரிஷ்கரண பிரஸ்தானங்களும் அதே ஸ்தாபகரையும் வருஷவும் கூட நீங்கள் நோட்டு செய்து வச்சேக்கணும் அடுத்த நம்ம டாப்பிக் இரும்புருக்கு சாலகளை குறிச்சான இது வளரையதிகம் இம்பார்ட்டன் ஆன எஸ் ஆர் டி டெக்ஸ்ட் புக்கிலுள்ள ஒரு டேபிளான இது இது நீங்கள் எந்தாலும் படிச்சிருக்கணும் கேட்டோ ஓகே அதில் நின்று சோதியங்கள் வந்துட்டு அப்போ ஆதத்தை இது இரும்புருக்கு சால ஏதான ஏற்றவும் வலிய ஸ்வகாரிய மேகல இரும்புருக்கு விவசாயசால ஏற்றவும் வலிய ஸ்வகாரிய மேகல இரும்புருக்கு விவசாயசாலையான டாட்டா இரும்புருக்கு கம்பெனி டிஸ்கோ எது பயணது ஏற்றவும் வலிய ஸ்வகாரிய மேகல இரும்புருக்கு விவசாயசால டாட்டா இரும்புருக்கு கம்பெனியான எவிடையான ஸ்திதி செய்யுது ஜார்கண்டிலே ஜம்ஷட்பூர் ஜார்கண்டிலே சம்ஸ்தானம் ஜோசி கழிஞ்சால் ஜார்கண்ட் எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் ஜோசி கழிஞ்சால் ஜம்ஷட்பூர் ஆனது ஓர்த்திருக்கு அப்போ ஏற்றவும் வலிய ஸ்வகாரிய மேகல இரும்புருக்கு விவசாயசால டாட்டா இரும்புருக்கு கம்பெனி டிஸ்கோ ஆன எவிடையான ஜார்கண்டிலான ஸ்திதி செய்யுது அடுத்தது பொது மேகலையிலே ஆதிய இரும்புருக்கு விவசாயசால பொது மேகலையிலே ஆதத்தே இரும்புருக்கு விவசாயசாலையான இந்தியன் அயன் ஆண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி இஸ்கோ எது பயணது இந்தியன் அயன் ஆண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனியான பொது மேகலையிலே ஆதிய இரும்புருக்கு விவசாயசால ஸ்திதி செய்யுற ஸ்தலம் எவிடையான பசிம பெங்காலிலே குல்டி பரன்பூர் ஹிராப்பூர் பசிம பெங்காலிலே குல்டி பரன்பூர் ஹிராப்பூர் எவிடங்களிலான ஸ்திதி செய்யுது இந்தியன் அயன் ஆண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி பொது மேகலையிலே ஆதிய இரும்புருக்கு விவசாய சால அடுத்தது தட்சிணேந்தியிலே ஆதத்தே இரும்புருக்கு விவசாயசால தட்சிணேந்தியிலே தான் ஆதத்தே இரும்புருக்கு விவசாயசாலையான விஸ்வேஷரையா அயன் ஆண்ட் ஸ்டீல் வர்க்ஸ் லிமிட்டட் விஸ்வேஷரையா அயன் ஆண்ட் ஸ்டீல் வர்க்ஸ் லிமிட்டட் ஆன தட்சிணேந்தியிலே ஆதத்தே இரும்புருக்கு விவசாயசால ஸ்திதி செய்யுது கர்நாடகம் கர்நாடகமான கர்நாடகத்தில் பத்ராவதி பத்ராவதி இப்போ தட்சிணேந்தியிலே ஆதத்தே இரும்புருக்கு விவசாயசாலையாய விஸ்வேஷரையா அயன் ஆண்ட் ஸ்டீல் வர்க்ஸ் லிமிட்டட் எவிடையான கர்நாடகம் பத்ராவதி அடுத்தது ரஷ்யுடைய சகாயத்தோடு கூடி ஸ்தாபிச்சதான ஹிந்துஸ்தான் ஸ்டீல் லிமிட்டட் பிலாய் பிலாய் இரும்புருக்கு விவசாயசால எவிடையான ஸ்திதி செய்யுது சத்தீஸ்கடிலான சத்தீஸ்கடிலான ஸ்திதி செய்யுது எப்போழும் சம்ஸ்தானமான சோதிக்கிறது அப்போ பிலாய் இரும்புருக்கு விவசாயசால சத்தீஸ்கடில் ஸ்திதி செய்யுது ரஷ்யுடைய சகாயத்தோடு கூடிட்டான இது ஸ்தாபிக்கிறது ஏது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்பத்தி ஒன்பதில் அப்போ பிலாய் இரும்புருக்கு விவசாயசால சத்தீஸ்கண்டிலான ஸ்திதி செய்யுது ஷ்யுடைய சகாயத்தோடு கூடி ஸ்தாபிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்பத்தி ஒன்பதில் அடுத்தது ரூர்கேலா ரூர்கேல இரும்புருக்கு விவசாயசால ஸ்திதி செய்யுது ஒடீஷையிலான ஜெர்மனியுடைய சகாயத்தோடு கூடியான ஸ்தாபிக்கிறது ஜெர்மனியுடைய சகாயத்தோடு கூடி ஸ்தாபிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்பத்தி ஒன்பதில் தான் ஓகே 
അടുത്തത് ദുർഗാപൂർ ദുർഗാപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ദുർഗാപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു കെയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അടുത്തത് ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി ടിസ്കോയാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഇസ്കോ എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കർണാടകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭിലായ് ഭിലായ് എവിടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അടുത്തത് റൂർക്കേല ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വന്നു ദെൻ അടുത്തത് ദുർഗാപൂർ ദുർഗാപൂർ യു കെയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പ്രദേശം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പ്രദേശമാണ് പോർട്ടോനോവ പോർട്ടോനോവ എവിടെയാണ് തമിഴ്നാടാണ് പോർട്ടോനോവ തമിഴ്നാടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പ്രദേശം പോർട്ടോനോവയാണ് തമിഴ്നാടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതില് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൻകിട ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുൽട്ടിയിലാണ് കുൽട്ടി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൻകിട ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ആരംഭിച്ചത് കുൽട്ടിയിലാണ് കുൽട്ടി എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റീൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ ആണ് സ്റ്റീൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണ് ജംഷഡ്പൂർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിസ്കോയാണ് അല്ലെ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് കേട്ടോ ടിസ്കോ വരുന്നത് ടിസ്കോ ടിസ്കോ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജംഷഡ്പൂരിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജംഷഡ്പൂരിലാണ് ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ടിസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുംബൈയിലാണ് ടിസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൊക്കാറോ ആണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിലായ് ആണ് ഭിലായ് ഭിലായ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാഖല ശാലകളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സെയിൽ കേട്ടോ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കർണാടകയിൽ ഭദ്രാവതിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വിജയനഗർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയനഗർ വിജയനഗർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കർണാടകയിലാണ് കേട്ടോ കർണാടകയിലാണ് വിജയനഗർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരി
ഭദ്രാവതിയാണ് ഭദ്രാവതി നദിയിൽ നിന്നുമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് പഴശ്ശി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ പഴശ്ശി കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ മലബാറിൽ നടന്ന ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മലബാറിലെ കോട്ടയം രാജകുടുംബത്തിലെ കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജയാണ് മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചതിനു പകരമായി കോട്ടയം പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു പഴശ്ശി രാജയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നാൽ വിജയിച്ച ശേഷം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല മാത്രവുമല്ല വയനാടിന് മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ പഴശ്ശി രാജ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി ചെമ്പൻ പോക്കർ കൈതേരി അമ്പുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച നേതാവായ തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്നിവരുടെ സഹായത്താൽ പഴശ്ശി ശക്തമായ ഒളിപ്പോർ നടത്തി പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് പഴശ്ശി രാജ വധിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഴശ്ശി രാജ വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒളിപ്പോര് നടത്തി എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് പഴശ്ശി രാജാവിനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ് ഒളിപ്പോരിൽ സഹായിച്ചത് ചെമ്പൻ പോക്കർ കൈതേരി അമ്പുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച നേതാവായ തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കോളം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് പൈച്ചി രാജ കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജാവിനെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആൻസർ അപ്പൊ കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട അപ്പൊ കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പഴശ്ശി രാജയാണ് അതും ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ പൈച്ചി രാജ എന്നും കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നും പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ജീവിതം ഇതിവൃത്തമാക്കി സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ ഒരു ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരള സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് കെ എം പണിക്കറാണ് അതും ഒരു ചോദ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ തന്റെ വജ്രമോദരം വിഴുങ്ങി പഴശ്ശി രാജാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ടാണ് നോവലിലെ പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പഴശ്ശി സ്മാരകം മാനന്തവാടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മാനന്തവാടിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഴശ്ശി യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജ ടിപ്പുവിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെന്താണ് ഈ ജനങ്ങളെ പഴശ്ശി രാജാവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മീഷണർമാർ ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വിളംബരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ജനങ്ങളെ പഴശ്ശി രാജാവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മീഷണർമാർ ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് പുരളിമല ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ പുരളിമല പുരളിമല കണ്ണൂരാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശി രാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ആരാണ് ചിറക്കൽ രാജാവാണ് ചിറക്കൽ രാജാവാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശി രാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് എന്ത് ഈ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൻ്റെ പതനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത വയനാട് അവർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി സൈന്യത്തെ നയിച്ചവരാരൊക്കെയാണ് കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ അതുപോലെ കൈതേരി അംബുനായർ കൈതേരി അംബുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ എടച്ചേന കുങ്കൻ പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കൈതേരി അംബുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ എന്നിവരാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി സൈന്യത്തെ നയിച്ചവർ ഈ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചരുടെ നേതാവ് ആരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തലയ്ക്കൽ ചന്തുവാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തുവാണ് കുറിച്ചരുടെ നേതാവ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചരുടെ നേതാവാണ് ആര് തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എട എടച്ചേന കുങ്കൻ അതുപോലെ തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്നിവർ ചേർന്ന് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക പനമരം കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ആരായിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ ആയിരുന്നു രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ പഴശ്ശി രാജാവിനെ പിടികൂടാനായിട്ട് ആർദർ വെല്ലസ്ലി രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൽകാർ കോൽകാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പഴശ്ശി രാജയെ പിടികൂടാനായിട്ട് ആർദർ വെല്ലസ്ലി കേട്ടോ വെല്ലസ്ലി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സൈനിക സംഘമാണ് കോൽകാർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് മാവിലാൻ തോട് മാവിലാൻ തോട് ആണ് പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച എന്താണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പഴശ്ശി സ്മാരകം എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനന്തവാടിയാണ് അല്ലേ അല്ലെ മാനന്തവാടിയാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മ്യൂസിയം പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ഹിൽ ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോടാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഴശ്ശി ഡാം പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വളപട്ടണം പുഴ വളപട്ടണം പുഴയിലാണ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂരാണ് പിന്നെ പ പഴശ്ശി കോളേജ് പഴശ്ശി കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുൽപ്പള്ളിയാണ് പുൽപ്പള്ളി പുൽപ്പള്ളി വയനാട് അതുപോലെ മട്ടന്നൂർ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിലും പുൽപ്പള്ളി വയനാടിലും എന്തുണ്ട് പഴശ്ശി കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സയൻസിൽ ജീവകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എസ് സി ആർ ടിയിലുള്ളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ വിറ്റമിൻസിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ആ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം വൈറ്റമിൻസിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നും ഈ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ബിയും വൈറ്റമിൻ സിയുമാണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാ വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ എ അല്ലെ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിന് കേടാണ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പം കെ ഇ ഡി എ അപ്പം കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് കെ ഇ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ബിയും സിയുമാണ് ഇനി ഈ വൈറ്റമിൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ എന്
ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് മുട്ട പാൽ ചേമ്പില എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഉള്ളത് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് മുട്ട പാൽ ചേമ്പില എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇനി വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക മുരങ്ങിയില പപ്പായ വൈറ്റമിൻ സി കാണപ്പെടുന്നത് പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക മുരങ്ങിയില പപ്പായ എന്നി എന്നിലൊക്കെയാണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ ക്യാബേജ് ചീര കോളിഫ്ലവർ എന്നിലൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ കെ കാണപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യ എണ്ണകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ് ത്വക്ക് മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് കണ്ണ് ത്വക്ക് മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി എന്തിനൊക്കെയാണ് ധാന്യകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അതുപോലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ത്വക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് ധാന്യകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അതുപോലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ത്വക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് വൈറ്റമിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്വക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ സി ത്വക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏത് വേണം വൈറ്റമിൻ സി വേണം വൈറ്റമിൻ കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് നാടികളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യം നാടികളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണം എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ജീവകങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ജീവകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാം ജീവകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോഫ്കിൻ ആണ് ഫ്രെഡറിക് ഫ്രെഡറിക് ഹോഫ്കിൻ ആണ് ജീവകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വൈറ്റമിൻസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോഫ്കിൻ ആണ് ഈ ജീവകങ്ങൾക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് നൽകിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് കാസിമർ ഫങ്ക് വൈറ്റമിൻസ് കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രെഡറിക് ഹോഫ്കിനും അതിന് പേര് നൽകിയത് കാസിമർ ഫങ്കും ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ എയും ബിയും ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകങ്ങളും അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തേത് ജീവകം എയുടെ ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകം എ വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ എ വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് മാലക്കണ്ണ് അഥവാ നിശാന്തത മാലക്കണ്ണ് അഥവാ നിശാന്തതയാണ് എ വണ്ണിൻ്റെത് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് നിശാന്തതയും അതുപോലെ സിറോഫ് താൽമിയയും സിറോഫ് താൽമിയ നിശാന്തത സിറോഫ് താൽമിയ എന്നിവ വിറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഇനി വിറ്റ വിറ്റമിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറേ എന്തുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ വിറ്റമിൻ ബി വൺ ബി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബി വൺ ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ബെറി 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 എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ഇനി ബി ത്രീ ബി ത്രീയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം ഏതാണ് പെല്ലഗ്ര
ഇനി വിറ്റമിൻ സി സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കർവി ആണ് സ്കർവി വിറ്റമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്താണ് സ്കർവി വിറ്റമിൻ ഡി വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് കേട്ടോ റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം വിറ്റമിൻ ഇയുടേത് ഏതാണ് വിറ്റമിൻ ഇയുടേത് അപര്യാപ്തത രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വന്ധ്യതയാണ് വന്ധ്യത വിറ്റമിൻ ഇയുടേത് വന്ധ്യത അതുപോലെ മാംസ്യം മാംസ്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാഷി ഓർക്കർ ക്വാഷി ഓർക്കർ അതുപോലെ മരാസ്മസ് മരാസ്മസ് ക്വാഷി ഓർക്കറും മരാസ്മസും മാംസ്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് അനീമിയ വെറും അനീമിയ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആണ് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ട്വൽവ് ആണ് മെഗ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബി നയൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ചോദിച്ചാലും എന്താണ് അനീമിയ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് മെലാനിൻ മെലാനിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൽബിനിസം എന്ന് പറയും ആൽബിനിസം വെള്ളപ്പാണ്ടിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽബിനിസം അപ്പം മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് അഥവാ ആൽബിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഏത് വാമനത്വം വാമനത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ എന്നതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ഇൻസുലിൻ കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് അല്ലെ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് അടുത്തത് വാസോപ്രസിൻ വാസോപ്രസിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാസോപ്രസിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം അടുത്തത് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്താണ് ഗോയിറ്റർ ആണ് ഗോയിറ്റർ തൈറോക്സിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്താണ് ഗോയിറ്റർ ഇനി അയഡിൻ അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഏതാണ് അത് ഗോയിറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബിയുടെ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ബിയുടെ അവിടെ ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ എല്ലാം പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ വൈറ്റമിൻ്റെയും പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബി വൺ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തയാമിൻ ആണ് കേട്ടോ ബി വണ്ണിൻ്റെ പേര് തയാമിൻ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണ് ബി ടു എന്നതിൻ്റെ പേര് ഇനി ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിയാസിൻ ബി ത്രീ എന്താണ് നിയാസിൻ ബി ഫോർ ബി ഫോർ എന്ന് സോറി ബി ഫോർ ഇല്ല ബി ഫൈവ് ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പാൻറ്റോത്തെനിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ പാൻറ്റോത്തെനിക് പാൻറ്റോത്തെനിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ബി ഫൈവ് ദെൻ ബി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരിഡോക്സിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് പിരിഡോക്സിൻ പിന്നെ ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിൻ ബയോട്ടിൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി നയൻ ബി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് ബി നയൻ എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സയനോ കൊബാലമിൻ സയനോ കൊബാലമിൻ ആണ് എന്ത് വിറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബി വൺ തയാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ ബി ഫൈവ് പാൻറ്റോത്തെനിക് ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് സയനോ കൊബാളമിൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളത് വിറ്റമിൻ എയുടെ പേരെന്താണ് റെറ്റിനോൾ ആണ് റെറ്റിനോൾ വിറ്റമിൻ സിയുടെ ഏത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റമിൻ ഡി അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കോഫെറോൾ വിറ്റമിൻ കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലോക്യുനോൾ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസിഫെറോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കോഫെറോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോക്യുനോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൈറ്റമിൻസിനെ
അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയാണ് ഏത് നദിയിലാണ് ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഗംഗാ നദിയിലാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാ സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെ സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെയാണ് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ഇത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചതാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെയാണ് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് പശ്ചിമതീര കനൽ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ദേശീയ ജലപാത നാല് എവിടെയാണ് കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെയാണ് കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദികളുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെയുള്ള കനാൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദേശീയ ജലപാത അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവ്വതീര കനാലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മണി മഹാനദി ഡെൽറ്റ നദി വ്യവസ്ഥയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയാണ് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയാണ് ഗംഗാ നദിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ ദെൻ ദേശീയപാത മൂന്ന് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെയാണ് ദേശീയപാത നാല് കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെ ദേശീയപാത അഞ്ച് ഭ്രമണി മഹാനദി ഡെൽറ്റ നദി വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിള് നിർബന്ധമാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കാർഷിക വിളകളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ സങ്കര ഇനം ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജ് വണ്ണിന് ചോദിച്ചത് തെങ്ങിൻ്റെ ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ചോദിക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ആദ്യത്തേത് സങ്കര ഇനം തെങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സങ്കര ഇനമാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡോളും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സങ്കര ഇനമാണ് ചന്ദ്രശങ്കര അടുത്തത് ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഗംഗാ ബോന്ദവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സങ്കര ഇനമാണ് ലക്ഷഗംഗ അപ്പൊ ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ ഇത് മൂന്നും തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നെല്ല് നെല്ലിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ അന്നപൂർണ അന്നം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ പവിത്ര നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അരി എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രമായതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കാം ഹ്രസ്വ ഹ്രസ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതല്ലേ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിതല്ലേ നെല്ലൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർക്കാം പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ നെല്ല് പയർ പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ഇതൊക്കെ എന്താണ് പയറിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക പയറിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ എന്നത് പച്ചമുളകിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനം അടുത്തത് വഴുതന വഴുതനങ്ങയുടെ ഏതാണ് എല്ലാം നിറത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ അല്ലെ നീലിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീല ഹരിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ച ശ്വേത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ള അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കളറുകളാണ് അപ്പൊ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ അങ്ങനെയുള്ള കളറുകളാണെങ്കിൽ അത് വഴുതനയുടെയാണ് അടുത്തത് തക്കാളി തക്കാളിയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ ഇതെല്ലാം തക്കാളിയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുക നെല്ലിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ പയറിൻ്റേത് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക പച്ചമുളകിൻ്റേത് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ വെണ്ടയുടേത് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി വഴുതനയുടെ ഏത് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ തക്കാളിയുടേത് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ ഇനി എസ് ആർ ടിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
ഇനി അതുപോലെ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും കൂടെ എസ് ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂരാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചു കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് കോട്ടയം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂര് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ നേതാക്കളും ആണ് ദേശീയ സമരകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏത് ഹിന്ദു സ്വദേശി മിത്രം എന്നീ പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകർ ആരാണ് സ്ഥാപകൻ ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ആണ് ഹിന്ദു സ്വദേശി മിത്രം എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അമൃത ബസാർ പത്രിക ആരുടെയാ ശിഷിർ കുമാർ ഘോഷും മോത്തിലാൽ ഘോഷും ശിഷിർ കുമാർ ഘോഷാണ് അമൃത ബസാർ പത്രിക അടുത്തത് ബോംബെ സമാചാർ ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ ബോംബെ സമാചാർ ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ കേസരി മറാത്ത എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങൾ ആരുടെയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകിൻ്റെയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേസരി മറാത്ത എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങൾ ബാലഗംഗാധര തിലകിൻ്റെതാണ് ബംഗാളി ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്ന പത്രം സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുടേതാണ് ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ആരുടേതാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാദാഭായ് നവറോജിയുടേതാണ് കേട്ടോ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാദാഭായ് നവറോജി ഷോം പ്രകാശ് ആരുടെയാണ് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ഷോം പ്രകാശ് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങൾ മിസ് സാനി ബസന്റിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടേതാണ് അൽ ഹിലാൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് വന്ദേ മാതരം ആരുടെയാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിന്ദു സ്വദേശി മിത്രം ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യറിന്റേത് അമൃത ബസാർ പത്രിക ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ മോത്തിലാൽ ഘോഷ ബോംബെ സമാചാർ ഫർദൂർജി മർസുബാൻ കേസരി മറാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലക് ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്ന പത്രം സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരുടെയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ഷോം പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിസ് സാനി ബസൻ യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അൽഹിലാല മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് വന്ദേ മാതരം ലാലാ ലജ്പത് റായ് നേഷൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ദേശീയ സമരകാലത്തെ പ്രധാന പത്രങ്ങളും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരും അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപവും കേന്ദ്രങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം കലാപ സ്ഥലം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് ഝാൻസി ഝാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ഝാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ലക്നൗ ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ആണ് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ കാൺപൂർ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയുമാണ് ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഡൽഹിയില് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ജാൻസിയില് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ലക്നൗല് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ കാൺപൂരില് നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി ഫൈസാബാദില് മൗലവി അഹമ്മദ് ഉള്ള ഇനി എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് എന്താണ് കലാപ കേന്ദ്രങ്ങളും അതിന്റെ എന്താണ് ഓരോ നേതാക്കളെയും കൂടെ നോക്കാം മീററ്റ് മീററ്റിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഖദം സിംഗ് ആണ് ഖദം സിംഗ് ആണ് മീററ്റിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് അലഹബാദ് അലഹബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ലിയാഖത്ത് അലിയാണ് ലിയാഖത്ത് അലിയാണ് അലഹബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്
റാവു തുലാറാം റാവു തുലാറാം ആണ് ഹരിയാനയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആസാം ആസാമിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മണിറാം ദത്ത മണിറാം ദത്തയാണ് ആസാമിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബറൌട്ട് പർഗാന ഇവിടെ ബറൌട്ട് പർഗാനയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബറൌട്ട് പർഗാനയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഷാമൽ ഷാമൽ ആണ് ബറൌട്ട് പർഗാനയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലക്നൌവിൽ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ആണ് അപ്പൊ ലക്നൌ കൂടാതെ ലക്നൌൽ മാത്രമല്ല ആഗ്ര ആഗ്ര ഔധ് അതുപോലെ അയോധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് ലക്നൌ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് അതുപോലെ ബീഹാർ ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ ആര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ചോദിക്കും ആരയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കൺവർ സിംഗ് ആണ് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ആരയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് അതുപോലെ ബറേലി ബറേലി അതുപോലെ റോഹിൽ ഖണ്ഡ് റോഹിൽ ഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ആണ് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ മാൻഡസോർ മാൻഡസോറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഫിറോസ് ഷായ ആണ് ഫിറോസ് ഷായ ആണ് മാൻഡസോറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെയും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സയൻസിൽ വരുന്ന പല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് അതായത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചത് ഉള്ളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര തരം പല്ലുണ്ട് നാല് തരം പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചർവണകം രണ്ട് അഗ്രചർവണകം കോമ്പല്ല് ഉളിപ്പല്ല് ഇങ്ങനെ നാല് തരം പല്ലുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ചർവണകം മോളാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ അഗ്രചർവണവും ചർവണകവും നമുക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രചർവണകം ചർവണകം എന്തിനാണ് ചവച്ചരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അഗ്രചർവണകം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എട്ട് പല്ലുകളാണുള്ളത് ചർവണകം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പല്ലുകളാണ് പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കോമ്പല്ല് കോമ്പല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉളിപ്പല്ലുകൾക്ക് സമീപം അപ്പോൾ ഉളിപ്പല്ല് എന്താ മുൻവശത്ത് താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് കാണുന്ന എട്ട് എട്ട് പല്ലുകൾ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണ എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പൊ മുൾ മുൻവശത്ത് താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എട്ട് പല്ലുകളെയാണ് ഉളിപ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാനാണ് എന്ത് സഹായിക്കുന്നത് ഉളിപ്പല്ല് സഹായിക്കുന്നത് എട്ട് പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് കോമ്പല്ല് കോമ്പല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉളിപ്പല്ലുകൾക്ക് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നാല് പല്ലുകളാണ് അപ്പൊ കോമ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം നാല് ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് ഇത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ കടിച്ചു മുറിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ഉളിപ്പല്ലും കടിച്ചു കീറാനാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പല്ലും പിന്നെ അഗ്രചർവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പല്ലിന് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എട്ട് പല്ലുകളാണ് എട്ട് പല്ലുകളാണ് അഗ്രചർവണത്തിൽ വരുന്നത് ചവച്ചരയ്ക്കാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ചർവണകം അഗ്രചർവണങ്ങളെ തുടർന്ന് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് എത്ര പല്ലുണ്ട് ചർവണകം പന്ത്രണ്ട് പല്ലുകൾ വരുന്നതാണ് ചർവണകം ഇതും ചവച്ചരയ്ക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിള് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളൊരു ടേബിളാണ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയും ഖനനവും എല്ലാം ഏത് എന്താണ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വനപരിപാലനം മത്സ്യബന്ധനം ഖനനം കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വനപരിപാലനം മത്സ്യബന്ധനം ഖനനം എന്നിവ വരുന്നത് പ്രാഥമിക മേഖലയിലാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യവസായം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കെട്ടിട നിർമ്മാണം വ്യവസായം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കെട്ടിട നിർമ്മാണം എന്നിവ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ഇനി തൃതീയ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യാപാരം ഗതാഗതം ഹോട്ടൽ വാർത്താവിനിമയം സംഭരണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് തൃതീയ മേഖലയിലാണ് വ്യാപാരം ഗതാഗതം ഹോട്ടൽ വാർത്താവിനിമയം സംഭരണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ തൃതീയ മേഖലയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രാഥമിക മേഖല കൃഷിക്കും അതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വനപരിപാലനത്തിനും ഖനന
ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് സേവന മേഖല എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അടിസ്ഥാന അളവുകളും അവയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളും കേട്ടോ അടിസ്ഥാന അളവും അവയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ജി എസിലെ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ അളവുകളും അളവുകളും എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അളവുകൾ പ്രസ്താവിക്കാനായിട്ട് ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എത്രയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിൽ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഏഴ് അളവുകളാണ് ഉള്ളത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ഏഴ് അളവുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അടിസ്ഥാന അളവുകളും അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ പ്രതീകവും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അടിസ്ഥാന അളവ് കേട്ടോ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രതീകം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അളവ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രതീകം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളം നീളം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ പ്രതീകം എന്താണ് എം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീകം അടുത്തത് മാസ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ ജി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സമയം സമയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സമയത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ് ആംപിയർ ആംപിയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് താപനില താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കെൽവിൻ ആണ് കെൽവിൻ താപനിലയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് താപനിലയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് കെ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ഒ എൽ ആണ് അടുത്തത് പ്രകാശ തീവ്രത പ്രകാശ തീവ്രത നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ക്യാൻറ്റലയാണ് ക്യാൻറ്റല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ഡി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് അളവുകളും എസ് ഐ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ പ്രതീകവും അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഏഴ് അളവുകളാണ് ഒന്ന് നീളം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പ്രതീകം എം രണ്ട് മാസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പ്രതീകം കെ ജി മൂന്നാമത്തേത് സമയം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രതീകം എസ് നാലാമത്തേത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ പ്രതീകം എ അഞ്ചാമത്തേത് താപനില എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ പ്രതീകം കെ ആറാമത്തേത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മോള് പ്രതീകം എം ഒ എൽ ദെൻ അടുത്തത് ഏഴാമത് വരുന്നത് പ്രകാശ തീവ്രത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ക്യാൻറ്റിലയാണ് പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് വരുന്നത് സി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് ടോപ്പിക്കോളം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്